രാമനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബി നിലവറ ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ലെന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ വാദം ശരിയല്ലെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി നിലവറ തുറന്നതിന്റെ രേഖകളും പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളും സമിതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഈ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബി നിലവറ തുറന്ന് മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് സമിതി വ്യക്തമാക്കിയത് എ നിലവറയായ ശ്രീ പണ്ടാരത്ത് കല്ലറയും ബി നിലവറയായ മഹാഭാരത കോണ് കല്ലറയും തുറന്നിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടായെന്ന രാജകുടുംബത്തിന്റെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഇറങ്ങിയ നസ്രാണി ദീപികയിലാണ് ബി നിലവറ തുറന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത വന്നത് രാവിലെ പത്തിന് മഹാരാജാവ് പ്രധാനമന്ത്രി ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരും ശാസ്ത്രീയ വിദഗ്ധരും മൂല്യം നിർണയിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പ് വാതിൽ നാല് മണിക്കൂർ പ്രയത്നത്തിന് ഒടുവിലാണ് തുറക്കാനായത് ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള തടിവാതിൽ തുറക്കുന്നതിന് ഒന്നര മണിക്കൂറോളവും വേണ്ടി വന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ആ ദിവസത്തെ മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയത് സ്വർണം ചെമ്പ് നാണയങ്ങളും പണവും നാല് പിത്തള കുടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിലവറയിലുണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ നാണയങ്ങൾ തറയിലും കിടന്നിരുന്നു മൂല്യനിർണയം നടത്തു നടത്തിയതിനു ശേഷം ഇതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു വൈദ്യുതി വെളിച്ചവുമായി ജീവനക്കാർ ആദ്യം അകത്തു കയറി വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ അകത്തു കയറിയത് മറ്റു നിലവറകളായ പണ്ടാരക്കല്ലറ സരസ്വതി കോണത് വേദവ്യാസ കോണം എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായി മൂല്യനിർണയം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഏഴിലെ ദ ഹിന്ദു അതേ വർഷത്തെ ദിനപത്രങ്ങളിലും മൂല്യനിർണയത്തിന്റെ വിശദ വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ എ ബി നിലവറകൾ തുറന്നാൽ മൂർഖൻ പാമ്പ് കൊത്തുമെന്ന കെട്ടുകഥ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂല്യനിർണയമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതേസമയം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പനി പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് ഇന്ദിര ബാനർജി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതിലേക്കാണ് ഹർജി മാറ്റിയത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മാതൃകയിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സ്വതന്ത്ര ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയും രാജകുടുംബത്തിന്റെ അപ്പീലും അനുബന്ധ ഹർജികളുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ളത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ അമൂല്യ ശേഖരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഇരുപതിനായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീകരണത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം വേലായുധൻ നായരാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്